পশ্চিমবঙ্গের পিক এখান থেকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কারণ আজকে ওয়েদারটা ক্লিয়ার আছে তো এখানে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যায় তার কারণ সামনে একটা টুরিস্টের গাড়ি পাল্টি খেয়ে গেছে আইস দেখতে পাচ্ছ আইস যদি শরীরের ওপর ভাগের প্রবলেম থাকে না তাহলে এখান থেকে একটা জলের বোতল নিয়ে এই গিফট শপে পাওয়া যাবে জলের বোতল নিয়ে বাবার কাছে রেখে প্রে করে আর যদি শরীরের কোমরের নিচের কোনো প্রবলেম থাকে এখনই পরে যেতাম আমি ফ্রোজেন লেক এখানে আইস জমে আছে আইস দেখে 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 সুপার সুপার বড় বড় বরফ জমছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং মানে কি বলতো কালকে আমরা সাইড সিন করে আসলাম না বাবা মন্দির ছাঙ্গু করে এসে তো রাত্রিবেলা তো শুয়ে পড়লাম খাওয়া দাওয়া করে আর সন্ধ্যাবেলা বেরোয়নি আর আজকের গল্প হলো আজকে আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে সাইড সিন তো চলো দেরি করছি না আমাদের অলরেডি ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে আর বাকি গল্পটা করছি আমি যথারীতি মালদায় খোঁজ নিলাম যে আজকেও কিন্তু রোদ ওঠেনি হ্যাঁ কোয়াশায় ভর্তি কিন্তু আমাদের এখানে তখন গ্যাংটকে একদম ভরা রোদ আর সেরকম ঠান্ডা নেই কালকে যখন ছাঙ্গু গেছিলাম তখন ঠান্ডা লাগছিল প্রচুর ঠান্ডা লাগছিল কিন্তু এখানে সেরকম ভাবে ঠান্ডাটা নেই অলরেডি আমরা পৌঁছে গেছি গুঞ্জন মনস্টি বুঝতে পেরেছো এই মনস্টি হচ্ছে উনিশশো একাশি সালে এই মনস্টিকে তৈরি করা হয় আর এই মনস্টির মধ্যে যে সব মং স্টুডেন্ট আছে না তাদেরকে তিব্বত আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে এখানে পড়াশোনা করা হয় বুঝতে পেরেছো আপাতত আমি এটাই জানলাম বাকিটা মনস্টির ভেতরে যাই গিয়ে এক্সপ্লোর করছে তো এই মনস্টিতে যাওয়ার জন্য না দশ টাকা করে টিকিট কাটতে হয় মানে আমাদের সাথে যারা যারা ট্রিপ করতে এসছে না তারা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা এই ভাইরা আছে এদেরকে ভিডিওতে আনা হয়নি তো তাই নিয়ে এলাম এই সাইডটা দেখো কত সুন্দর পরিবেশ একদম পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর খুব পিসফুল জায়গাটা মানে যে এই পাহাড়ি গাছের পাতাটা আমি মানে গাছটার নাম ভুলে গেলাম এই পাতাটা যে এখানে জ্বলানো হচ্ছে না একটা সুন্দর স্মেল আসছে ধূপকারীর মতো মানে ধূপের মতো এই জন্য মেবি হয়তো এটা জ্বালানো হচ্ছে মানে সাঙ্ক বলছে এই গাছটাকে বুঝতে পেরেছো মানে কি বলতো মনস্থির ভেতরে কিন্তু ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফি অ্যালাউ নেই যেমন তোমাদের আমি একটা বোর্ডটা দেখালাম তো ভেতরে ঢুকলাম তো এত সুন্দর মানে ভেতরে সব ওরা এখন প্রে করছে বুঝেছো পর পর স্টুডেন্ট মানে মঙ্করা বসে প্রে করছে একটা বড় ঢোলের মধ্যে আছে ঢোল বাজাচ্ছে আর ভেতরে এত সুন্দর পেন্ট ওয়ার্ক আছে না মানে আর্ট ওয়ার্ক আছে মানে বলে ভাবতে হবে না গৌতম বুদ্ধ বিশাল একটা মূর্তি আছে আহ মনটা খুব পিসফুল হয়ে গেল গাড়ি কাছে চলে এসছি এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে দশটা এখন আমরা আসলাম তাসি ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা পরিষ্কার দেখা যায় এই হচ্ছে গল্প হ্যাঁ ভাই তাসি ভিউ পয়েন্ট যেতে গেলে এর আগে গেছি আমি এই যে সিঁড়ি দিয়ে একদম ওপরে দেখো ওই ওপরে যেতে হবে সেই জন্য তাসি ভিউ পয়েন্ট স্কিপ করে গেলাম অতটা উপরে ওঠার আমার এনার্জি নেই এখন নেক্সট ডেস্টিনেশন কোথায় প্ল্যান্ট কনজারভেটরি ওই যেখানে নার্সারি হয় না বেসিক্যালি গাছ আছে ফুলের গাছপাট
কুড়ি টাকা টিকিট আছে এখানে টিকিট কাউন্টার বেসিক্যালি কি বলতো যারা গাছ লাভার আছে তাদেরকে ভালো লাগবে কেন এতটা গাছ আমি চিনিও না সব আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে যারা সত্যি কথা সেটাকে বললাম আমি একটাই গাছ চিনি যেটা বাঁশ গাছ যেটা দেখতে পাচ্ছি আমি বিশাল এরিয়া নিয়ে আছে বুঝতে পারছো এখানে সব কভার করা আছে মানে যে সমস্ত প্ল্যান্টগুলো হয়তো ডাইরেক্ট সানলাইটে নষ্ট হয়ে যায় ওগুলোকে হয়তো ভেতরে রেখেছে এখান দিয়ে রাস্তা যাই একবার ডায়রেক্ট ওখানেই ঘুরে আসে এখানে আছে ভ্যারাইটি অফ ফ্লাওয়ার্স সত্যি কথা বলবো ভালো তো লাগলো ব্যাপারটা হলো কি বলো তো এই যে বললাম মাথার উপর দিয়ে গেলো এই ব্যাপারে গুলো তো আমার এক্সপিরিয়েন্স জিরো কোনটা কি ফুল কোনটা কি গাছ কি করে কি মেনটেন করতে হয় আসলাম ঘুরলাম দেখলাম তোমাদের দেখালাম এই হচ্ছে গল্প সুপার দেখো এখানে আসলাম একটা তো কিছু মাথার মধ্যে ঢুকলো না সব বাইরে দিয়ে গেলো কিন্তু এই সাবজেক্টটা আমার মাথাতে ঢুকেছে ফুল এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট পয়সা উসুল দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুল রেঞ্জ এখানে দাঁড়ালাম কেন ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার যে ফুল রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে একটু ভালো করে ভাইয়া বলে এখানে দাঁড়িয়ে দেখানো এই পয়েন্টে এখান দিয়ে রাস্তা যাই গিয়ে দেখছি আর তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি সুপার সুপার সেবি উপার তো এখানকার মজা নেওয়া শেষ তারপর এখান থেকে যাচ্ছি নেক্সট স্টপ মানে নেক্সট ডেস্টিনেশন এসে পৌঁছালাম হচ্ছে গণেশ স্টক কাছাকাছি বেশি ডিস্টেন্স নেই স্টকের সামনে দেখো না ছোটো ছোটো দোকান আছে চাইলে অনেক কিছু কিনতে পারো ওখানে সোয়েটার টুপি সুবিনি আর কিছু গিফটস দেখো এই ওপরটা হচ্ছে গণেশ ঠাকুরের একটা মন্দির আছে বুঝতে পারছো আমি এর আগেও তিন চারবার গেছি আর এই পাশে আছে একটা এই বোটটা দেখা যাচ্ছে হরর শো হয় মানে বেকার বিশেষ করে কি বলতো গণেশ বাবাজিকে আমি এখান থেকে প্রণাম করলাম কেননা অনেকটাই সিবি আছে কিন্তু মানে এই এত ওঠা নামা সিবি মানে আমরা যে হোটেলে ছিলাম ওই হোটেলে আমাদের আমরা কাছাকাছি চার পাঁচতলা নিচে ছিলাম বুঝতে পারছি এই ওঠা নামা করতে করতে হাঁটু তার কিছু নেই তাই ওপর উঠলাম না বাবাকে আমরা এখান থেকে প্রণাম করলাম ভুল চিবি হলে ক্ষমা করবি যদি তোমরা চাও এখানকার ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে একটা ফটো ক্লিক করতে পারো তার জন্য এখানে পঞ্চাশ টাকা করে চার্জ নেয় দেখো বোন মারল না গণেশ বাবার এতদূর যখন এসছি গণেশ বাবার দর্শন করেই যাই এই হচ্ছে ব্যাপার এতক্ষণে ভালো লাগছে
ব্যাপারটা হলো এখানে পুনে বাবাটা পাচ্ছ তো তো আমাদেরকে তো ফিরতেও হবে আমরা এখন এমজি মার্কে যাচ্ছি আর কয়েকটা পয়েন্ট যা যা আছে ওগুলো সব স্কিপ করে গেল এমজি মার্কে গিয়ে কিছু শপিং করবে তারপর ডিরেক্টলি এখান থেকে হোটেল হোটেল থেকে সিলিভারি এটা একটা শপিং করবে আমার শপিং টপিং নেই পুরো রাস্তা দেখো একদম খালি এইদিক ওই দিক ভাবিয়ে গেছি তো সোনায় দা বলছে এটা রাম মন্দির হচ্ছে বলে স্ট্রাকচারটা রাম মন্দিরের মতো দেখতে এবার আমি সেটা জানি না আমি তোমাদের কাছে সেটা বলতেও পারবো না কি হচ্ছে ঠিক কথা এটা রাম মন্দিরই হচ্ছে এই দাদাদের জিজ্ঞেস করলাম বলছে রাম মন্দিরই তো তৈরি করছে আসলে বাইশ তারিখ রাম মন্দির ওপেনিং না ব্যাপার হলো যে এখানে হয়তো কিছুভাবে একটু সেলিব্রেট করবো ওই হিসাবে এখানে রাম মন্দির করছি হোটেলের সামনেগুলো দেখো গেরুয়া কালারের ফ্ল্যাগ লাগানো আছে না সব রাম মন্দিরে রামের ছবি দেওয়া আছে তারপরে বজ্রঙ্গলির ছবি দেওয়া আছে এই দেখো এই দেখো এখানে জয় শ্রীরাম পনেরো দুটো বাচ্চে বুঝেছো তো এমজি মার্ট থেকে টুকটাক কিছু শপিং ওরা যেমন করলো আমি একটা দুটো শপিং করে হোটেলে চলে এসেছি আর অলরেডি আমি কিন্তু আমার লাঞ্চটাও কমপ্লিট করে দিয়েছি তারপর দুটো মনস্ট্রি দেখা যাচ্ছে মনস্ট্রি কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর তার সাথে কি বলতো যে এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে ডিরেক্টলি যাবো হচ্ছে শিলিগুড়ি তারপর শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি চেঞ্জ করে আবার গাড়ি চেঞ্জ করে ওখান থেকে মালদার জন্য রওনা হবো সব থেকে বড়ো ব্যাপার কী বলতো ওই দেখো দারুণ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলাম মন ভরে গেল যেই সাইডে রোদ আছে অতটা ঠান্ডা লাগছে না কিন্তু যেখানে ছায়া আছে এইখানটাই বেশি ঠান্ডা লাগছে আর এটা হচ্ছে পোলারদের রুম কারণ আমাদের রুম ছেড়ে দিয়েছি আমাদের রুমের যা লাগেজ আছে নিয়ে শিফট করে দিয়েছি পোলার রুমে লাগেজ এর মধ্যে আমার স্লিপার আছে স্লিপারটা নিয়ে এসেছিলাম ব্যাগে কিন্তু এখন জায়গা হলো না কী করে বুঝিছি যাই না আমি আর এই যে সেই হরভজন সিং বাবার জল বাড়ি নিয়ে যাবো একটা জিনিস দেখবে দেখো পোলারদের রুম থেকে উইন্ডো সাইডে পাহাড়ের ভিউ দেখা যায় আর আমাদের রুম থেকে দেখা যাচ্ছে নিজে জলের ট্যাঙ্কি আছে জলের ট্যাঙ্কি আমি তো পর্তা সব হলাম গিয়ে দেখি জলের ট্যাঙ্কি আর আমাদেরটা কাছাকাছি পাঁচতলা নিচে মানে লেভেল থেকে একদম গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে আরও নিচে চলো 